प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा सबा के आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन जानिए शुरू कर आजकल आलोचना आजकल भिडियो टीटोरियल आलोच्य विषय एकादश और द्वश श्रेणी तथ्य और जोजोग प्रजुक्ति विषय तृत्य अध्याय संख्या पद्धति पर्व एक दशमिक संख्या होते अन्य संख्या रूपान्तर विस्तारित आलोचना कर चेष्टा करब चलू शुरू करा जा अध्यायर अन्न्य भिडियोगी जदि ना देखे थकें तो हमें सेगल देखार मध्यमे अध्याय अन्न्य विषयगुलि भलोभ में जानार जो विशेष भाव अनुरोध कर हल और आपनी जदि चैने नतून हो चैनल भिडियोगी द्रुत पार्ज चैनल एखी सबसक्राइब कर रखे थका बेल आईकने क्लिक कर रख जरा इतिपूर्वे सबसक्राइब कर तक अशेष धन्यवाद आजकल आलोच्य विषय संख्या पद्धतर रूपान्तर हमारा जान विभिन्न प्रकार संख्या पद्धति रही है अभी पूर्व टीटोरियल विस्तारित आलोचना कर जमन दशमिक संख्या पद्धति बैनारी संख्या पद्धति अक्टल संख्या पद्धति हेक्साडेसिमिल संख्या पद्धति तो आज तो आजकल आलोचनार विषय हे दशमिक संख्या पद्धति होते क्यों बैनारी रूपान्तर करा जाए दशमिक संख्या के क्यों अक्टाले रूपान्तर करा जाए दशमिक संख्या के क्यों हेक्साडेसिमिल रूपान्तर करा जाए संख्या पद्धति बेज व भित्ति हमारा जी दशमिक संख्या पद्धतर बेज हे दस अर्थात भित्ती हे दस तो दस भित्तिक संख्या के बनार संख्या पद्धतर बेज दुई अर्थात दुई भित्तिक संख्य रूपान्तर करब अक्टाल संख्या पद्धतर बेज हे आठ अर्थात अक्टाल संख्या पद्धति रूपान्तर करब आठ भित्तिक संख्या पद्धति हेक्साडेसिमिल संख्या पद्धतर भित्ती हे षोलो दस भित्तिक संख्या के बनार संख्या दुई भित्तिक संख्य अक्टाल संख्या आठ भित्तिक संख्य एवं हेक्साडेसिमिल संख्या षोलो भित्तिक संख्य रूपान्तर कर चेष्ट दशमिक संख्या पद्धति होते बैनारी रूपान्तर अर्थात दस भित्तिक संख्या के दुई भित्तिक संख्य रूपान्तर हमारे जी दशमिक संख्या पद्धति दुधर होता है पूर्ण संख्या और भग्नांश संख्या तो पूर्ण संख्यार क्षेत्र में दशमिक संख्या के दु द्वारा बार बार भाग कर भागफल शून्य करते हैं प्रत्येक बार भागफल और भागशेष आलदा करते हैं निम्न के ऊर्धक्रमे सजिए लिखले बनारी संख्या पा और जो भग्नांश संख्या है तो हमें दुई द्वारा बार बार गुण करब ए प्रत्येक बार पूर्ण संख्या और भग्नांश संख्या आलदा करब तपर शुरू थे शेष पर्त सजिए लिखले बनारी संख्या पा तो चलो आपगल वास्तव में भलोक देखार चेषा करी दशमिक पूर्ण संख्या के बनारी संख्य रूपान्तर दशमिक संख्या के दुई द्वारा बार बार भाग कर भागफल शून्य करते हैं जमन लक्ष्य करूँ एक संख्या यह संख्या के करब दुई द्वारा भाग करब भाग कर भागफल और भाग शेष निर्णय करब आर भागफल के आर दुई द्वारा भाग करब परवर्ती आर भागफल और भाग शेष निर्णय करब भागफल के आर दुई द्वारा भाग करब भाग करारे कर भागफल और भाग शेष निर्णय करब तो लक्ष्य कर द्वारा भाग कर भागफल और भाग शेष निर्णय करपर कि नीचे लक्ष्य कर भाग शेषगुली निम्न के ऊर्धक्रमे सजिए लिखे ये बैनारी संख्या पावा जाए अर्थात भाग शेषगुली नीचे ऊपर दिखे सजिए लिखी तो हमें बनारी संख्या पा जमन लक्ष्य कर पांच एक दशमिक संख्या पांच दशमिक संख्या के जी बनारी संख्या रूपान्तर करते चाहिए लक्ष्य कर पांच एखे लिखल लेखार पर एखे एक दाग दिए पांच के दु द्वारा भाग करब दुई द्वारा भाग करब ये लक्ष्य कर डान दिखे हमें गणना कार्य कर पांच के दुई द्वारा भाग करी तेल भागफल है दुई तेल दुई दुकान चार नीचे लिखे और पांच थे चार वियोग कर एक अर्थात भाग फल हो दुई ए भाग शेष हो खने सूत्र अनुजाई की लिखते हैं भाग फल प्रथम लिखब ए भाग शेष शेषे लिखब तपर आबादा दुई के आर दुई द्वारा भाग करब ए दुई के दुई द्वारा भाग करी तेल आबाद लक्ष्य कर गणना कार्य हमें ये वर्णना कर दुई के आर दुई द्वारा भाग कर भाग फल हो अर्थात दुई एक खे दुई तुई थे दुई वियोग कर भाग शेष शून्य हल भाग फल एक भाग शेष एक लिखब प्रथम एवं शून्य लिखब शेषे आर एक के दु द्वारा भाग करब ए लक्ष्य कर एक क्यों दुई अपेक्षा छोट अर्थात एक के दु द्वारा भाग करा जाए ना तपर जो भागफल निर्णय करते चाहिए लक्ष्य कर दुई दिए एक के जी भाग करी तेल भागफल जो शून्य लिखी तेल शून्य के दुई दिए गुण कर ले शून्य है पाई एक शेष हे भाग शेष ए शून्य हे भागफल तेल शून्य प्रथम लिखब ए एक शेषे लिखब ए सब शेषे जो उत्तर लिखब तक नीचे ऊपर दिखे सजिए लिखब अर्थात एक प्रथम लिखब शून्य मजे लिखब ए एक शेषे लिखब 
তবে এই ক্ষেত্রে এই নিচের বিটটিকে বলা হয় এম এস বি অর্থাৎ মোস্ট সিগনিফিকেন্স বিট এবং এই উপরের বিটটিকে বলা হয় উপরের সংখ্যাটিকে বলা হয় এল এস বি লিস্ট সিগনিফিকেন্স বিট অর্থাৎ আমাদের প্রথম অর্থাৎ আমাদের এই প্রথমে যে সংখ্যাটা লিখব সেটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা এইভাবে আমাদের দশমিক সংখ্যা পাঁচ এর বাইনারি হবে একশো এক বেস দুই পরবর্তীতে আরও একটি সংখ্যা যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে লক্ষ্য করুন আটত্রিশ হচ্ছে দশমিক সংখ্যা এটি যদি আমরা বাইনারি নির্ণয় করতে চাই তাহলে কি করবো আটত্রিশ প্রথমে লিখবো পূর্বের ন্যায় তারপরে কি করবো দুই দ্বারা ভাগ করব দুই দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে ভাগ ফলটা আমরা একটু দেখি এই যে লক্ষ্য করুন আমরা দুই দিয়ে আটত্রিশকে ভাগ করে ভাগ ফল পেয়েছি আটত্রিশ এবং ভাগ শেষ শূন্য তাহলে আমাদের প্রথমে লিখতে হবে উনিশ শেষে লিখতে হবে শূন্য এই যে লক্ষ্য করুন প্রথমে লিখেছি উনিশ শেষে লিখেছি শূন্য আবার যদি আমরা এই উনিশকে আবার দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তো উনিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হবে আমরা দেখি এই যে লক্ষ্য করুন উনিশকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে ভাগ ফল হয় নয় নয় দু মানে আঠারো তাহলে উনিশ থেকে আঠারো বাদ দিলে এক থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হলো ভাগ ফল নয় ভাগ শেষ এক তাহলে প্রথমে নয় লিখতে হবে এবং শেষে এক লিখতে হবে তো এই যে লক্ষ্য করুন প্রথমে নয় লিখেছি শেষে এক লিখেছি আবার আমরা এই নয়কে দুই দ্বারা ভাগ করব এখানে কিন্তু নিয়মের লক্ষ্য করুন নিয়মে বলছে কি দশমিক সংখ্যাকে দুই দ্বারা বারবার ভাগ করতে হবে তাই আমরা এই দশমিক সংখ্যাকে বারবার দুই দ্বারা ভাগ করতেছি প্রত্যেকবার ভাগ ফল এবং ভাগ শেষ নির্ণয় করতে হবে তাহলে ভাগ ফল এখানে হচ্ছে চার এবং ভাগ শেষ হবে এক কেননা এই নয়কে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে চার দোকানে আট চার হচ্ছে ভাগ ফল এবং এক থেকে যায় অর্থাৎ এক হচ্ছে আমাদের ভাগ শেষ এবং এই চারকে আবার আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে কিভাবে দুই দুগুণে চার অর্থাৎ দুই হচ্ছে ভাগ ফল এবং ভাগ শেষ শূন্য আবার এই দুইকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে দুই এক্ষে দুই অর্থাৎ এক হচ্ছে ভাগ ফল এবং এই শূন্য হচ্ছে ভাগ শেষ এবং এই এককে আবার আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব দুই দিয়ে ভাগ করার পরে এখন দুই এর চেয়ে এক ছোট তাহলে আমাদের কি হবে এখন আমাদের এখানে শূন্য বসবে একটা এখানে চলে আসবে এবং সবার শেষে এই ভাগ শেষগুলি নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে যদি লিখি তাহলে আমরা বাইনারি সংখ্যা পাবো লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু আমরা এক শূন্য শূন্য এক শূন্য শূন্য এক এক শূন্য এক এক শূন্য অর্থাৎ নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখেছি সর্ব নিচে যেটি আছে সেটি প্রথমে লিখেছি এবং সবার উপরে যেটি আছে সেটি সবার শেষে লিখেছি এই ক্ষেত্রে এই নিচের এই সংখ্যাটিকে বলা হয় এম এস বি মোস্ট সিগনিফিকেন্স বিট এবং উপরের এই সংখ্যাটিকে বলা হয় লিস্ট সিগনিফিকেন্স বিট অর্থাৎ এল এস বি এবার আমরা এই এইসএসসি বোর্ড পরীক্ষা ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালের প্রশ্নটি লক্ষ্য করলে দেখতে পাই এখানে খনং প্রশ্নে এসেছিল ছয় যোগ পাঁচ যোগ তিন সমান এক 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 শূন্য হতে পারে ব্যাখ্যা করো তার মানে কি এই সংখ্যাটা কিন্তু হতে পারে বাইনারি সংখ্যা তাহলে আমাদের এই সংখ্যাগুলি যোগ করে যোগফল হচ্ছে আমাদের চোদ্দ চোদ্দোর বাইনারি কিন্তু এই সংখ্যাটা আমাদের লক্ষ্য করুন সমাধানে কি লিখেছি এখানে ছয় যোগ পাঁচ যোগ তিন এর যোগফল হচ্ছে চোদ্দ এখানে উক্ত সংখ্যাটির বাইনারি মান হবে এক 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 শূন্য অর্থাৎ এই সংখ্যাটা অর্থাৎ এই চোদ্দ দশমিক মান সমান এক 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 শূন্য হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা আমাদের প্রমাণ করতে হবে তা এটা যদি আমরা বাইনারি সংখ্যা প্রমাণ করি তাহলে বাম দিকে লক্ষ্য করুন চোদ্দ সমান হোয়াট বাইনারি তো এখানে আমাদের প্রথমে চোদ্দ লিখব লেখার পরে আমরা এখন কি করব এই চোদ্দোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে সাত হবে ভাগ ফল সাত এবং ভাগ শেষ শূন্য হবে আবার আমরা এই সাতকে ভাগ করব পূর্বের ন্যায় দুই দিয়ে তাহলে কি হবে তিন দুগুণে ছয় তিন হবে ভাগ ফল এবং ভাগ শেষ এক থেকে যাবে এখানে লক্ষ্য করেছেন এই সংখ্যাটা যদি বিজোড় হয় এই বাইনারি সংখ্যা নির্ণয়ের সময় তাহলে সাধারণত এখানে এক ভাগ শেষ থেকে যাবে আর সংখ্যাটা যদি জোর হয় তাহলে এখানে ভাগ শেষ শূন্য হবে লক্ষ্য করুন প্রথমে কিন্তু চোদ্দো ছিল জোর তার মানে কি চোদ্দোকে দুই দিয়ে ভাগ করে সাত হয়েছে এখানে শূন্য অর্থাৎ মিলে গেছে আমাদের ভাগ শেষ নাই কিন্তু বিজোর সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে তিন দুগুণে ছয় এক ভাগ শেষ থেকে যায় আবার তিনকে যদি আমরা আবার দুই দিয়ে ভাগ করি পূর্বের ন্যায় তাহলে কি হবে ভাগ ফল এক এবং এক থেকে যাবে ভাগ শেষ এক থেকে যাবে কেননা এটা বিজোর সংখ্যা আবার এই এককে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে এক হচ্ছে দুই অপেক্ষা ছোট সেজন্য আমাদের এইখানে শূন্য হবে এবং এই এক শেষে বসবে এবার আমরা যদি এই নিচ থেকে উপরের দিকে পূর্বের ন্যায় সাজিয়ে লিখি তাহলে আমরা লক্ষ্য করুন এক 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 এবং এই শূন্য সবার শেষে বসবে তাহলে নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখলে আমাদের এই চোদ্দোর বাইনারি মান হবে এক 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 শূন্য বেস টু প্রমাণিত তো এইভাবে আমরা চোদ্দোর বাইনারি সংখ্যা নির্ণয় করতে পারি তো এবার আসি ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা
এবং ভগ্নাংশ সংখ্যা শূন্য না হওয়া পর্যন্ত বারবার দুই দ্বারা গুণ করতে হবে তারপরে শুরু থেকে শেষের দিকে যদি আমরা সাজিয়ে লিখি অর্থাৎ শুরু থেকে শেষের দিকে যদি আমরা সাজিয়ে লিখি তাহলে আমরা বাইনারি সংখ্যা পাব তো এইখানে লক্ষ্য করুন একটি সংখ্যা শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ এই সংখ্যাটি যদি আমরা বাইনারি নির্ণয় করতে চাই এটি একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা তাহলে আমরা এই সংখ্যাটা লিখি এবং বাম দিকে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আমরা একটি লাইন টেনে দিই এখানে লক্ষ্য করুন আমরা এই পয়েন্টের এই লাইনের ডান দিকে পয়েন্টের পরের সংখ্যা লিখবো এবং এই এই লাইনের বাম দিকে পয়েন্টের পূর্বের সংখ্যা লিখব তো এখানে লক্ষ্য করুন এখানে কি বলেছে এখানে বলেছে দুই দ্বারা বারবার গুণ করতে হবে তাহলে আমরা এখানে দুই দ্বারা গুণ করব এই যে দুই দ্বারা গুণ করেছি গুণ করে এই সংখ্যাটাকে যদি দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে আমাদের সমাধান হবে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ আপনারা ক্যালকুলেটারে গুণ করে দেখতে পারেন এই সংখ্যাটাকে যদি দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ তাহলে দশমিকের আগের সংখ্যা শূন্য আবার আমরা এই সংখ্যাটিকে আবার আমরা দুই দ্বারা গুণ করব লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু বলেছে বারবার দুই দ্বারা গুণ করতে হবে সেজন্য আমরা আবার দুই দ্বারা গুণ করব গুণ করলে কি হবে শূন্য দশমিক পাঁচ বা শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য যাই বলেন না কেন তো শূন্যটা আমরা বাম দিকে লিখবো দশমিকের পূর্বে শূন্য কিছু না থাকলে শূন্য বসবে তা আবার আমরা এই সংখ্যাটিকে আমরা দুই দ্বারা গুণ করব দুই দ্বারা গুণ করলে কি হবে আমাদের পাঁচ দুগানে দশ অর্থাৎ এক দশমিক শূন্য শূন্য দশমিকের পরে শূন্য শূন্য আসতেও পারে নাও পারে তো আমরা বোঝার জন্য এই দশমিকের পরে দুইটা শূন্য লিখেছি এইবার আমরা কি করব এই উপর থেকে নিচের দিকে যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে বাইনারি সংখ্যা পাবো এখানে লক্ষ্য করেছেন পূর্বে কিন্তু আমরা এই নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখেছিলাম পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে কিন্তু ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে দশমিক যুক্ত সংখ্যার ক্ষেত্রে উপর থেকে নিচের দিকে সাজিয়ে লিখতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের উপরের সংখ্যাটা হবে এম এস বি এবং নিচের সংখ্যাটা হবে এল এস বি এবার যদি আমরা সাজিয়ে লিখি তাহলে কি পাই এই শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ বেস টেন সমান শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক শূন্য শূন্য এক তো এইভাবে আমরা বাইনারি সংখ্যা নির্ণয় করতে পারি বিশেষ করে ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে এবার আসি বিকল্প পদ্ধতি অর্থাৎ এই ভগ্নাংশ সংখ্যাকে অন্যভাবেও বাইনারিতে রূপান্তর করা যায় যেমন লক্ষ্য করুন এইখানে এই শূন্য দশমিক তিন চার পাঁচ এই সংখ্যাটিকে বাইনারি নির্ণয় করতে হলে আমাদের আমরা এরকম একটা ছক আঁকবো সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ সংখ্যা পাশাপাশি লিখব লেখার পরে এই সংখ্যাটা আমরা প্রথমে লিখব প্রথমে লেখার পরে দুই দিয়ে গুণ করে আমাদের কত হবে শূন্য দশমিক ছয় নয় তো দশমিকের পূর্বের সংখ্যা হচ্ছে শূন্য শূন্য এখানে লিখব এবং ছয় নয় আমরা শেষে লিখব আবার এই সংখ্যাটা আমরা প্রথমে নিয়ে আসবো নিয়ে আসার পরে আবার দুই দিয়ে গুণ করব গুণ করার পরে এখানে কত হলো এক দশমিক তিন আট তাহলে একটা আমরা প্রথমে লিখব এবং তিন আট শেষে লিখব এবং এই তিন আট সংখ্যাকে আবার প্রথমে নিয়ে আসবো নেওয়ার পর আবার এটাকে দুই দিয়ে গুণ করব গুণ করার পরে আমরা হলো শূন্য দশমিক সাত ছয় তাহলে শূন্যকে প্রথমে লিখব সাত ছয়কে শেষে লিখব আবার এই সংখ্যাটা প্রথমে নিয়ে আসবো নিয়ে আসার পরে আবার এই সংখ্যাটাকে দুই দ্বারা গুণ করবো তাহলে হবে এক দশমিক পাঁচ দুই একটা প্রথমে লিখব এবং এই দশমিক পাঁচ দুই সংখ্যাটা শেষে লিখব এখন হয়তো আপনারা বলতে পারেন যে এইভাবে আমরা কতবার করব দশমিকের পরে যত সংখ্যা পর্যন্ত আপনারা লিখতে চান ততবার এই এই এইভাবে আমরা নির্ণয় করব তবে যদি আমাদের এইখানে শূন্য হয়ে যায় তাহলে সেখানে শেষ হয়ে যাবো যেমন যেমন আমি পূর্বে দেখিয়েছি তো এইভাবে আমরা এই পাশাপাশি অবস্থান করেও আমরা এই ভগ্নাংশ সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যা রূপান্তর করতে পারি এবং এখানে উত্তর লেখার সময় উপর থেকে নিচের দিকে সাজিয়ে লিখলে আমরা বাইনারি সংখ্যা পাব এবার আমরা দেখব কোনো দশমিক সংখ্যায় যদি আমাদের লক্ষ্য করি যে এই পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ সংখ্যা একত্রে থাকে যেমন লক্ষ্য করুন সেভেন্টি তাহলে এখানে লক্ষ্য করুন প্রথমে আসে সেভেন্টি পয়েন্টের পূর্বে এটি হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এবং পয়েন্টের পরে আছে টু ওয়ান এটি হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা তাহলে আমাদের এটি যদি সমাধান করতে চাই এই বাইনারি সংখ্যা রূপান্তর করতে চাই তাহলে সেভেন্টি ফাইভ আমরা পূর্বে নেয় এই পূর্ণ সংখ্যা পদ্ধতির মতো করে সমাধান করব লক্ষ্য করুন এই সেভেন্টি ফাইভ আমরা এখানে লিখলাম লেখার পরে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব দুই দ্বারা ভাগ করলে কত হবে সাতত্রিশ ভাগ ফল হবে সাতত্রিশ এবং ভাগ শেষ এক থেকে যাবে যেহেতু এখানে বিজোড় সংখ্যা আবার এই সাতত্রিশকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের এইখানে আঠারো দোকানে ছত্রিশ অর্থাৎ ভাগ ফল হবে আঠারো এবং ভাগ শেষ এক থেকে যাবে আবার এই আঠারোকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের ভাগ ফল হবে নয় ভাগ শেষ হবে শূন্য আবার এই নয়কে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের ভাগ ফল হবে চার এবং ভাগ শেষ এক থেকে যাবে কারণ এটি বিজোড় সংখ্যা আবার আমরা যদি এই চারকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে দুই দুগানের চার অর্থাৎ ভাগ ফল হবে দুই এবং ভাগ শেষ হবে শূন্য কেননা এই জোর সংখ্যা থাকলে এটা শূন্য হবে এবং আবার যদি আমরা এই দুইকে দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে দুই একে দুই ভাগ ফল হবে
পয়েন্ট একুশ লিখেছি এটাকে দুই দ্বারা গুণ করব দুই দ্বারা গুণ করে আমরা এই গুণফলটা নিচে লিখব তো দুই দ্বারা গুণ করার পরে গুণফল কি হলো এই দশমিক বিয়াল্লিশ হয় তাহলে দশমিকের আগে শূন্য লিখবো যার কারণে শূন্যটা বাম দিকে থাকবে আবার দুই দ্বারা গুণ করবো দুই দ্বারা গুণ করার পরে কি হবে শূন্য দশমিক চার আট হবে এই চার আটকে আবার দুই দ্বারা গুণ করবো দুই দ্বারা গুণ করার পরে এক দশমিক ছয় আট অর্থাৎ এই এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই এক পূর্ণ সংখ্যা এবং এই পয়েন্টের পরে ছয় আট ভগ্নাংশ সংখ্যা যাবার আমরা এই সংখ্যাটাকে দুই দ্বারা গুণ করবো দুই দ্বারা গুণ করলে কি হবে এক দশমিক তিন ছয় তাহলে তিন ছয় হচ্ছে দশমিক সংখ্যা যার কারণে ভগ্নাংশ সংখ্যা ডান দিকে লিখবো এবং এই এক হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা বাম দিকে লিখবো এবং অর্থাৎ এই পূর্ণ সংখ্যাগুলি সব বাম দিকে লিখেছি এবং ভগ্নাংশ সংখ্যাগুলি ডান দিকে লিখেছি এখন আমরা উত্তর লেখার সময় অ্যান্সার লেখার সময় এই পূর্ণ সংখ্যাগুলি উপর থেকে নিচের দিকে সাজিয়ে লিখলেই আমরা এই বাইনারি সংখ্যা পাবো তো পাবো লক্ষ্য করুন এখানে এই যে উপরে হচ্ছে এম এসবি নিচে হচ্ছে এল এসবি তাহলে উত্তর লেখার সময় কিভাবে লিখলাম লক্ষ্য করুন দুটো একসাথে যদি আমরা উত্তর লিখতে চাই তাহলে এখানে লিখবো নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখবো লেখা সম্পূর্ণ হলে আমরা এখানে একটা পয়েন্ট দিব দেয়ার বা দশমিক দিব দেওয়ার পরে উপর থেকে নিচের দিকে শূন্য শূন্য এক এক শূন্য শূন্য এক এক তো এইভাবে আমরা এই পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ সংখ্যা একত্রে থাকলে তাদেরকে এই বাইনারি সংখ্যা রূপান্তর করতে পারে বাড়ির কাজের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলোর বাইনারি মান নির্ণয় করো এক আটষট্টি দুই দশমিক চার তিন এবং তিন হচ্ছে একশো পনেরো দশমিক পঁয়ত্রিশ তো এই সংখ্যাগুলির সমাধান আপনারা খাতায় লেখার মাধ্যমে সম্পন্ন করে আমার কমেন্টস বক্সে লিখে দিবেন ইয়েস আই ক্যান আমি এগুলি পারি এবার আসি দশমিক থেকে অক্টাল সংখ্যা নির্ণয় দশমিক অর্থাৎ দশ ভিত্তিক সংখ্যা হতে আট ভিত্তিক সংখ্যায় রূপান্তর লক্ষ্য করুন পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে বাইনারি নির্ণয় করার সময় যে ক্ষেত্রে দুই দ্বারা গুণ হচ্ছিল এখানে আট দ্বারা বারবার গুণ করতে হবে ভাগ ফল ভাগ শেষ আলাদা করতে হবে এবং নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে লিখলে পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যাবে এবং দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে বারবার আট দ্বারা গুণ করতে হবে পূর্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ সংখ্যা আলাদা করতে হবে তো এইভাবে আমরা এই নির্ণয় করতে পারি তো লক্ষ্য করুন এই যে দশমিক সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যা রূপান্তর করার সময় আমরা কি করব কোনো সংখ্যাকে এই আট দ্বারা ভাগ করব ভাগ করার পরে ভাগ ফল ভাগ শেষ নির্ণয় করব আবার আট দ্বারা ভাগ করব ভাগ করার পরে ভাগ ফল ভাগ শেষ নির্ণয় করব আবার আট দ্বারা ভাগ করব ভাগ ফল ভাগ শেষ নির্ণয় করব পূর্বের ন্যায় পরে ভাগ শেষগুলি নিচ থেকে উপরের দিকে লিখলেই আমাদের এই অক্টাল সংখ্যা পাওয়া যাবে আর এই ধরনের নিয়ম আমি বাইনারি সংখ্যা নির্ণয়ের সময় বলেছি তাই আমি একটু দ্রুত বলার চেষ্টা করব আপনারা বোঝার চেষ্টা করি এবং পরবর্তীতে ভাগ শেষগুলি নিচ থেকে উপরে লিখলেই আমরা এই অক্টাল সংখ্যা পাব এই যে লক্ষ্য করুন দুইশো চৌত্রিশ একটি দশমিক সংখ্যা একে যদি আমরা অক্টালে রূপান্তর করতে চাই তাহলে প্রথমে দুইশো চৌত্রিশ সংখ্যাটা লিখব লেখার পাশে বাম পাশে একটা দাগ দিয়ে আমরা কি করবো আট দ্বারা ভাগ করব তো আট দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে আমরা এখানে গণনা করে আমি দেখাইছি লক্ষ্য করুন আট দিয়ে যদি দুইশো চৌত্রিশকে ভাগ করি তাহলে আমাদের ভাগ ফল হবে উনত্রিশ উনত্রিশ প্রথমে লিখবো এবং ভাগ শেষ থাকবে দুই এই দুই আমরা শেষে লিখব আবার এই সংখ্যাটাকে আমরা আট দ্বারা ভাগ করব অর্থাৎ এই উনত্রিশকে এই উনত্রিশকে আমরা আবার আট দ্বারা ভাগ করব ভাগ করে ভাগ ফল হবে তিন ভাগ শেষ পাঁচ সেজন্য তিন প্রথমে লিখবো পাঁচ শেষে লিখবো আবার আমরা কি করবো আট দ্বারা এই তিনকে ভাগ করব আট দ্বারা যদি তিনকে ভাগ করি তাহলে আমরা যদি শূন্য হয় ভাগ শেষ তাহলে শূন্য দিয়ে আটকে গুণ করলে এখানে শূন্য হয় তিন তিন থেকে শূন্য বাদ দিলে ভাগ শেষ তিন হয় অর্থাৎ ভাগ ফল হচ্ছে শূন্য এবং ভাগ শেষ হচ্ছে তিন পরবর্তীতে নিচ থেকে উপরে লিখলেই আমরা এই অক্টাল সংখ্যা পাবো লক্ষ্য করুন এইখানে এই যে দুইশো চৌত্রিশ এই দশমিক সংখ্যা এর অক্টাল মান হচ্ছে তিনশো বাহান্ন নিচ থেকে উপরের দিকে যে তিন আগে লিখেছি পাঁচ মাঝখানে লিখেছি দুই শেষে লিখেছি এখানে এম এসডি এবং এল এসডি হবে কেননা বাইনারি সংখ্যার ক্ষেত্রে বিট হয় কিন্তু এই বাইনারি সংখ্যা ব্যতীত এই অক্টাল সংখ্যা এবং হিক্সাডেসিমেল সংখ্যা বা ডেসিমেল সংখ্যা এই ক্ষেত্রে কিন্তু ডি হয় অর্থাৎ ডিজিট হয় এবার আমরা অক্টাল সংখ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত বোর্ডের একটি প্রশ্ন লক্ষ্য করে দেখতে পাই এই এসএসসি বোর্ড পরীক্ষা দুই বরিশাল বোর্ডে এই প্রশ্নটি পড়েছে শিক্ষক ছাত্রকে রোল নাম্বার লিখতে বললে এই তিনশো পঁচাত্তর বেস টেন অর্থাৎ দশমিক সংখ্যায় এটি লিখলেন শিক্ষক রোল নম্বরটিকে আটটি মৌলিক সংখ্যা বিশিষ্ট সংখ্যায় রূপান্তর করে দেখালেন এটি হচ্ছে উদ্দীপক উদ্দীপক আরও ছিল আমি এখানে আংশিক উপস্থাপন করেছি অঙ্কের সাথে যেটুকু রিলেটেড শিক্ষকের প্রদত্ত সংখ্যা পদ্ধতিতে রোল নম্বরটিকে রূপান্তর করো অর্থাৎ শিক্ষকের প্রদত্ত সংখ্যা পদ্ধতি ছিল অক্টাল আর এখানে আছে দশমিক অর্থাৎ দশমিক থেকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে তো আমরা এই যে দশমিক সংখ্যাটি বাম দিকে লিখেছি এটার অক্টালে যদি রূপান্তর করতে চাই তাহলে লক্ষ্য
তো এবার আসি ভগ্নাংশ যুক্ত সংখ্যার ক্ষেত্রে অর্থাৎ দশমিক যুক্ত সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এই অক্কাল মান নির্ণয় করব নিয়মের দিকে লক্ষ্য করি ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে দশমিক সংখ্যাকে আট দ্বারা বারবার গুণ করতে হবে এবং প্রত্যেকবার পূর্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ সংখ্যা আলাদা করতে হবে তারপর উপর থেকে নিচের দিকে লিখলে আমরা এই অক্টাল মান পাবো বিশেষ করে ভগ্নাংশ সংখ্যা তো এই যে লক্ষ্য করুন দশমিক পঁয়তাল্লিশ আমি এখানে লিখেছি লেখার পরে বাম দিকে একটা লম্বা দাগ দিব পূর্বের ন্যায় এবং এই সংখ্যাটিকে আমরা আট দ্বারা গুণ করব যেহেতু অক্টাল এর মান নির্ণয় করব আট দ্বারা গুণ করলে গুণফল হবে আমাদের তিন দশমিক ছয় অর্থাৎ তিন হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তাই আমরা এই দাগের বাম দিকে লিখব এবং এই দশমিক যুক্ত সংখ্যা পয়েন্ট ছয় এটি আমরা ডান দিকে লিখব তারপর আবার এই ছয়কে আবার আমরা আট দ্বারা গুণ করব গুণ করার পরে আবার আমরা এই গুণফল হবে চার দশমিক আট তো চারটা আমরা বাম দিকে লিখবো পূর্ণ সংখ্যা এবং আটটা আমরা ডান দিকে লিখব আবার আমরা এটিকে আট আট দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে ছয় দশমিক চার হবে অর্থাৎ আমরা ছয়টা পূর্ণ সংখ্যা বাম দিকে লিখবো এটা ডান দিকে লিখবো আবার আট দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে আমাদের তিন দশমিক দুই হবে তো এইভাবে আমরা একাধিক বার গুণ করার মাধ্যমে আমরা এটি সম্পন্ন করতে পারবো এবং উত্তর লেখার সময় কিন্তু আমরা উপর থেকে নিচের দিকে লিখব অর্থাৎ বাম দিকের পূর্ণ সংখ্যাগুলি তো তাহলে আমাদের লক্ষ্য করুন এই পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশ এর মান হচ্ছে প্রথমে লিখবো তিন তারপরে লিখবো চার তারপর লিখবো ছয় তারপর লিখবো তিন তবে এইগুলো লেখার পূর্বে অবশ্যই শূন্য দশমিক দিতে হবে কেননা ভগ্নাংশ সংখ্যা দিয়েই শুরু হবে তো এইভাবে আমরা এই ভগ্নাংশ সংখ্যাকে অক্টাল নির্ণয় করতে পারি তো এবার আমরা পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ সংখ্যা অর্থাৎ চোদ্দোশো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এবং পনেরো হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা যদি থাকে একত্রে থাকে তাহলে অক্টাল কীভাবে নির্ণয় করবো তা জানার চেষ্টা করি লক্ষ্য করুন চোদ্দোশো সংখ্যাটি আমরা বাম দিকে লিখেছি এটি পূর্ণ সংখ্যা তো পূর্ণ সংখ্যাকে কী করবো বারবার আট দ্বারা ভাগ করবো তো আট দ্বারা ভাগ করে আমাদের হবে একশো এবং ভাগ শেষ শূন্য হবে পরবর্তীতে আবার যদি একশো পঁচাত্তরকে যদি আমরা আট দ্বারা ভাগ করি তাহলে হবে ভাগ ফল হবে এই একুশ এবং ভাগ শেষ হবে সাত এবং পরবর্তীতে আবার আমরা এই একুশকে যদি আমরা এই আট দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের ভাগ ফল হবে দুই আট দুগুণে ষোলো এবং একুশ থেকে ষোলো বাদ দিলে পাঁচ ভাগ শেষ থেকে যাবে এবং শেষে যদি আমরা আবার এই দুইকে যদি আমরা আট দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের এই আটের চেয়ে দুই ছোট যার কারণে এখানে শূন্য হবে আর এই দুই এখানে চলে আসবে এবার নিচ থেকে যদি উপরের দিকে সাজিয়ে লিখি তাহলে আমরা এই অক্তাল সংখ্যা পাবো তো এবার লক্ষ্য করুন পয়েন্ট পনেরো ভগ্নাংশ সংখ্যাকে যদি আমরা অক্টাল নির্ণয় করতে চাই তাহলে পয়েন্ট পনেরো আমরা এখানে লিখব লেখার পরে বাম দিকে এখানে একটা লম্বা দাগ দিব দেওয়ার পরে এখানে কত দিয়ে গুণ করব আট দিয়ে গুণ করব আট দিয়ে গুণ করলে আমাদের গুণফল হবে এক দশমিক দুই শূন্য অর্থাৎ আমাদের এখানে তাহলে এই পয়েন্টের পরের সংখ্যাটা লিখব এই দাগের ডান দিকে এবং পয়েন্টের পূর্বের সংখ্যাটা লিখব বাম দিকে আবার আমরা এই ভগ্নাংশ সংখ্যাকে এই আবার আট দ্বারা গুণ করব গুণ করে কি হবে এক দশমিক ছয় হবে তাহলে একটা বাম দিকে লিখব পূর্ণ সংখ্যা আবার এই পয়েন্ট ছয়কে আট দ্বারা গুণ করব চার দশমিক আট হবে পরবর্তীতে আবার এই পয়েন্ট আটকে আট দ্বারা গুণ করে আমাদের কথা হবে ছয় দশমিক চার বা চার শূন্য তো উত্তর লেখার সময় আমরা লিখব এই পূর্ণ সংখ্যার সমাধানটা লিখব নিচ থেকে উপরের দিকে এবং এই ভগ্নাংশ সংখ্যার সমাধান লিখব উপর থেকে নিচের দিকে তো লক্ষ্য করুন এই যে আমরা এখানে লিখেছি এই চোদ্দোশো পয়েন্ট পনেরো সমান এখানে দুই পাঁচ সাত শূন্য দুই পাঁচ সাত শূন্য তারপর একটা পয়েন্ট দিব দশমিক দিব যেখানে দশমিক ছিল সেখানে দশমিক দিব দেওয়ার পরে আমরা কি করব এক এক চার ছয় এক এক চার ছয় লেখা শেষে আমরা আবার যেহেতু শেষ করতে পারিনি অঙ্কটা এখন করা যেত আমরা পয়েন্টের পরে চার সংখ্যা লিখেছি তাই এখানে চারবার গুণ করেছি ইচ্ছে করলে আরও করতে পারতাম আমরা তাই আমরা এখানে ডট ডট দিয়ে রেখেছি কেননা আমাদের শেষ হয়নি এবং বেশ আট দেব তো এইভাবে আমরা এই অক্টাল নির্ণয় করতে পারি তো ভগ্নাংশ পদ্ধতিকে অক্টাল নির্ণয়ের আরেকটি বিকল্প পদ্ধতি আছে যেটি হচ্ছে বারবার আট দ্বারা গুণ করে পাশাপাশি যেমন লক্ষ্য করুন পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশকে যদি আমরা অক্টাল নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমরা পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশ লিখবো আট দিয়ে গুণ করবো এখানে ফলাফল লিখবো লেখার পরে ওই পয়েন্টের পূর্বের সংখ্যা তিন প্রথমে লিখবো পয়েন্ট ছয় শেষে লিখবো এটা আবার প্রথমে চলে আসবে এই পয়েন্ট ছয় আবার প্রথমে চলে আসবে আবার আট দিয়ে গুণ করে চার দশমিক আট হয় চার প্রথমে লিখবো এই দশমিক আট শেষে লিখবো দশমিক আট আবার এখানে প্রথমে চলে আসবে চলে আসবে পরের লাইনে দশমিক আটকে আবার যদি আট দিয়ে গুণ করি ছয় দশমিক চার হয় ছয়টা প্রথমে লিখবো চারটা পয়েন্ট চারটা শেষে লিখবো পয়েন্ট চার আবার এখানে চলে আসবে তো এইভাবে আমরা পাশাপাশি করতে পারি এটি একটি বিকল্প পদ্ধতি আপনারা যদি মনে করেন এটি ভালো মনে হচ্ছে তাহলে এটি করবেন আর পূর্বেরটা মনে হলে পূর্বেরটা যেটি ভালো লাগে সেটি করবেন আমি দুইটা পদ্ধতি দেখাইলাম তো অক্টাল সম্পর্কিত বাড়ির কাজ হচ
তো এখানে আমাদের এই ষোলো দ্বারা বারবার ভাগ করতে হবে এবং ষোলো দ্বারা বারবার গুণ করতে হবে পূর্বের ন্যায় শুধুমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যেখানে আট ছিল বা দুই ছিল এখন হবে ষোলো তো এই যে দশ তো এই দশমিক সংখ্যাকে এক্সেটিসমিক সংখ্যা রূপান্তর রূপান্তর পদ্ধতি আমরা পূর্বের ন্যায় কোনো সংখ্যাকে আবার সে ভাগ করব ভাগ করে এখানে ভাগ ফল লিখবো শেষে ভাগ শেষ লিখবো আবার এই ভাগ ফলকে ভাগ করব ভাগ ফল লিখবো ভাগ শেষ লিখবো এই পূর্বের ন্যায় একই রকম দেখতে তাই আমি এটি নিয়ে আর আলোচনা করলাম না আমি অঙ্কে চলে যাই তো এই যে লক্ষ্য করুন পাঁচশো পঁচিশ একটি দশমিক সংখ্যা একে হেক্সাডেসিমিল মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে নিয়মে কি বলছে দশমিক সংখ্যাকে বারবার ষোলো দ্বারা ভাগ করতে হবে তো এই পাঁচশো পঁচিশকে আমরা ষোলো দ্বারা ভাগ করব প্রথমে আমরা একটা দাগ দিব এখানে ষোলো লিখব ষোলোকে যদি পাঁচশো পঁচিশকে যদি ষোলো দ্বারা ভাগ করি এই যে ডান দিকে আমি দেখাইছি করে দেখাইছি লক্ষ্য করুন পাঁচশো পঁচিশকে যদি ষোলো দ্বারা ভাগ করি ভাগ করে আমাদের ভাগ ফল হবে বত্রিশ এবং ভাগ শেষ হবে তেরো তাহলে প্রথমে আমরা বত্রিশ লিখব এবং শেষে তেরো লিখব তবে তেরোর মান ডি আমি কিছুক্ষণ পরে এটা আলোচনা করব কেন তেরোর মান ডি হলো আবার আমরা এই বত্রিশকে আবার ষোলো দ্বারা ভাগ করব তো লক্ষ্য করুন ডান দিকে আবার আমি এই বত্রিশকে ষোলো দ্বারা ভাগ করেছি ভাগ করে কি হলো ষোলো দুখানে বত্রিশ দুই হয় মিলে যায় এবং ভাগ শেষ শূন্য হয় অর্থাৎ ভাগ ফল দুই ভাগ শেষ শূন্য এই যে ভাগ ফল দুই ভাগ শেষ শূন্য আবার এই দুইকে যদি আমরা ষোলো দ্বারা ভাগ করি তাহলে ষোলোর চেয়ে দুই ছোট এক্ষেত্রে ভাগ করা যায় না সেজন্য আমরা কি করব এইখানে শূন্য লিখবো এখানে দুই লিখবো তারপরেও আমরা যদি মনে করি যেখানে কেন শূন্য হলো যদি বুঝতে চাই তাহলে ডান দিকে লক্ষ্য করুন ষোলো দিয়ে দুইকে ভাগ করলে আমরা যদি ভাগ ফল শূন্য হয় তাহলে শূন্যকে ষোলো দিয়ে গুণ করলে শূন্য হয় দুই থেকে ষোলো বিয়োগ করলে দুই হয় দুই ভাগ শেষ থেকে যায় সেজন্য ভাগ ফল শূন্য ভাগ শেষ দুই ভাগ ফল প্রথমে লিখবো ভাগ শেষ শেষে লিখবো তো এইভাবে আমরা লেখার পরে নিচ থেকে উপরের দিকে যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে আমরা এই এক্স এক্স মান পাবো তো লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু আমরা তাহলে যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে কি হবে প্রথমে দুই মাঝখানে শূন্য শেষে তেরোর পরিবর্তে ডি হবে কেন ডি হলো আমি এই যে নিচে লিখে লিখেছি লক্ষ্য করুন এই যে হেক্সাডেসিমেলের ছয়টি হেক্সা মান আছে অর্থাৎ এ বি সি ডি ই এফ এর মান দশ বি এগারো সি বারো ডি তেরো ই চোদ্দ এফ পনেরো ডি যেহেতু তেরো সেই জন্য আমরা তেরোর পরিবর্তে ডি লিখেছি আমি পূর্বের টিউটোরিয়ালে এইগুলি বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো এবার আমরা একটি বোর্ড প্রশ্নের সমাধান করার চেষ্টা করি লক্ষ্য করুন মাদ্রাসা বোর্ড দু হাজার সালে প্রশ্নটি এসেছিল একটি রাউটার ও হাবের মূল্য যথাক্রমে আঠারোশো এটি হচ্ছে দশমিক সংখ্যা তেরোশো ছাপান্ন এটি হচ্ছে অক্টাল সংখ্যা পার্থক্য হেক্সাডেসিমেন্ট সংখ্যায় প্রকাশ করো এটি হচ্ছে প্রশ্ন তাহলে আমাদের পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে প্রথমে যেহেতু দশমিক সংখ্যা আছে পরের সংখ্যাটা দশমিক মান নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এই তেরোশো ছাপান্ন অক্টাল সংখ্যার দশমিক মান হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ এই অর্থাৎ অক্টাল থেকে দশমিক মান নির্ণয় করবো আমি সামনের টিউটোরিয়ালে তখন আরও বিস্তারিত আমরা জানতে পারবো তো এবার এই আঠারোশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ বিয়োগ করলে এক হাজার পঞ্চাশ হয় এবার এই এক হাজার পঞ্চাশকে হেক্সারিজিমের মান রূপান্তর করতে বলেছে সেজন্য আমি বাম দিকে লিখেছি এক হাজার পঞ্চাশ হচ্ছে দশমিক সংখ্যা এটার হেক্সারিজিমের মান কত লক্ষ্য করুন এক হাজার পঞ্চাশ সংখ্যাটা আমরা এখানে লিখব এবার আমরা ষোলো দ্বারা ভাগ তো এই যে লক্ষ্য করুন যদি ষোলো দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের এই যে ডান দিকে আমি ভাগ ফল নির্ণয় করে দেখাইছি ষোলো দ্বারা এই এক হাজার পঞ্চাশকে যদি ভাগ করি তাহলে কি হলো আমাদের ভাগ ফল হবে পঁয়ষট্টি ভাগ শেষ হবে দশ সেই জন্য আমরা পঁয়ষট্টি লিখবো প্রথমে দশ লিখব শেষে এবং এবং দশ এর হেক্সারেসিমেল মান হচ্ছে এ পরবর্তীতে আবার এই পঁয়ষট্টিকে যদি আমরা ষোলো দিয়ে ভাগ করি তাহলে চার ষোলং চৌষট্টি এই যে লক্ষ্য করুন ডান দিকে আমি দেখিয়েছি ষোলো দ্বারা এই পঁয়ষট্টিকে ভাগ করলে চার হচ্ছে ভাগ ফল চার ষোলং চৌষট্টি এবং পঁয়ষট্টি থেকে এক চৌষট্টি বিয়োগ এক থাকে ভাগ শেষ এবং পরবর্তীতে আবার যদি এই চারকে আমরা ষোলো দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের এই এখানে শূন্য হবে এবং এই চার এখানে চলে আসবে এই যে ভাগ শে ফল শূন্য এবং ভাগ শেষ চার তো এইভাবে আমরা সম্পূর্ণ করার পরে নিচ থেকে উপরের দিকে যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে আমাদের চার এক এবং এ অর্থাৎ আমাদের এই এক হাজার পঞ্চাশ যেটা দশমিক সংখ্যা তার হেক্সাডেসিমেল মান হবে ফোর ওয়ান এ হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা এইভাবে আমরা এই হেক্সাডেসিমেল মান নির্ণয় করতে পারি তো এই যে লক্ষ্য করুন আবার আমি নিচে এ থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত সংখ্যাগুলির মান উপস্থাপন করেছি এগুলি মনে রাখতে হবে এবার আসি ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা হেক্সাডেসিমেল মান নির্ণয় করব তো এটিও পূর্বের ন্যায় আমাদের যেখানে আট দিয়ে আমরা গুণ করেছি অক্টাল নির্ণয় করার সময় এখানে হেক্সাডেসিমেল মান নির্ণয় করার সময় ষোলো দ্বারা গুণ নিয়ম একই শুধুমাত্র বারবার আমরা ষোলো দ্বারা গুণ করব তো লক্ষ্য করুন এই যে আমরা এখানে লিখেছি এই দশমিক চুয়ান্ন সংখ্যাটা লিখেছি লেখার পর
যার কারণে চার সংখ্যা পর্যন্ত আমরা এখানে নির্ণয় করেছি আপনি যদি আরও লিখতে চান তাহলে লিখতে পারবেন সমস্যা নেই এবার আমরা উত্তর লেখার সময় উপর থেকে এই পূর্ণ সংখ্যাগুলি উপর থেকে নিচের দিকে লিখব সাজিয়ে তাহলে আমরা এই ভংদংশ সংখ্যার এই হেক্সাডেসিমেল মান পাব লক্ষ্য করুন এই যে পয়েন্ট চুয়ান্ন দশমিক সংখ্যার সমান হেক্সাডেসিমেল মান হচ্ছে আমরা কত লিখব প্রথমে আট লিখব তারপরে দশের পরিবর্তে এ লিখব এবং তিন লিখব এবং এই তেরোর পরিবর্তে ডি লিখব তো এইভাবে আমরা এই ভগ্নাংশ সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করতে পারি তো এবার আমরা পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ সংখ্যা যদি একত্রে থাকে তাহলে কিভাবে এই হেক্সাডেসিমেল মান নির্ণয় করবো তা দেখার চেষ্টা করি লক্ষ্য করুন চব্বিশশো পূর্ণ সংখ্যা এবং পয়েন্ট পঁচিশ হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা তো প্রথমে আমরা চব্বিশশো এর সমাধান করবো চব্বিশশো আটাত্তর আমরা এখানে লিখলাম ষোলো দিয়ে ভাগ করলে আমাদের সমাধান ভাগ ফল হবে আমাদের একশো চুয়ান্ন এবং ভাগ শেষ হবে চোদ্দ চোদ্দ এর মান হচ্ছে ই আবার আমরা এই ষোলো দিয়ে একশো চুয়ান্নকে যদি ভাগ করি তাহলে ভাগ ফল হবে নয় ভাগ শেষ হবে দশ আবার আমরা এই নয়কে যদি ষোলো দ্বারা ভাগ করি এখন নয় ষোলো অপেক্ষা ছোট তাহলে আমাদের এখানে শূন্য হবে এবং নয়টা এখানে চলে আসবে পরবর্তীতে নিচ থেকে উপরের দিকে লিখলে আমরা এই হেক্সাডেসিমেল মান পাব পরবর্তীতে এই যে লক্ষ্য করুন এই পয়েন্ট পঁচিশকে যদি আমরা আবার এই হেক্সাডেসিমেল মান নির্ণয় করতে চাই তাহলে পূর্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ সংখ্যা আমরা ডান দিকে লিখলাম লেখার পরে পঁচিশ লিখে আমরা একটা লম্বা দাগ দিলাম দাগ দেওয়ার পরে ভগ্নাংশ সংখ্যা ডান দিকে লিখব পয়েন্ট পঁচিশ পয়েন্ট পঁচিশকে ষোলো দ্বারা গুণ করবো ষোলো দ্বারা গুণ করলে কত হবে ফোর পয়েন্ট জিরো হবে ফোর পয়েন্ট জিরো মানে কি আমাদের কিন্তু ভগ্নাংশ সংখ্যা যদি জিরো হয় তাহলে সেইখানে অঙ্ক শেষ অর্থাৎ আমাদের এখানে অঙ্ক শেষ তাহলে আমাদের এখানে শুধুমাত্র ফোর হবে এবার আমরা উত্তর লেখার সময় কিভাবে লিখব এই পূর্ণ সংখ্যার নিচ থেকে উপরের দিকে লিখব এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার উপর থেকে নিচের দিকে লিখব খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু পূর্ণ সংখ্যার নিচ থেকে উপরে আর এই ভগ্নাংশ সংখ্যার উপর থেকে নিচে পূর্ণ সংখ্যাগুলি এবার আমরা লক্ষ্য করুন অ্যান্সার কীভাবে লিখি এই সংখ্যাটা আমরা লিখবো চব্বিশশো আটাত্তর পয়েন্ট পঁচিশ সমান দিব দেওয়ার পরে এই যে হট চিহ্ন ছিল এই হটের পরিবর্তে আমরা লিখবো অ্যান্সার তো কীভাবে লিখবো নয় এ ই নয় এ ই নয় এ ই তারপরে একটা পয়েন্ট দিব পয়েন্ট দেওয়ার পরে এ চার লিখবো এখানে যে চার একটি মাত্র সংখ্যা এখানে এ ই কীভাবে আসলো এই যে নিচে দেওয়া আছে পূর্বে আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে এ সমান দশ বি সমান এগারো সি সমান বারো ডি সমান তেরো ই সমান চোদ্দো এবং এফ এফ সমান পনেরো বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে আবার বিকল্প পদ্ধতিতে আমরা দশমিক সংখ্যাকে হেক্স ডিসিমিল সংখ্যা রূপান্তর করতে পারি যেমন লক্ষ্য করুন পয়েন্ট চুয়ান্ন আমরা প্রথমে লিখব সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ আমরা এখানে উপরে লিখব হেডিংয়ে লেখার পরে প্রথমে এই পয়েন্ট চুয়ান্ন প্রথমে লিখবো ষোলো দ্বারা গুণ করবো যে সংখ্যাটা হয় লিখবো পয়েন্টের পূর্বের টুকু প্রথমে লিখবো শেষের টুকু শেষে লিখবো আবার এই শেষের অংশটা প্রথমে চলে আসবে এই যে পয়েন্ট চৌষট্টি আবার প্রথমে চলে এসছে আবার এটিকে ষোলো দ্বারা গুণ করবো দিয়ে এই যে দশ এখানে লিখবো এবং এই পয়েন্ট চব্বিশ শেষে লিখবো আবার এই পয়েন্ট চব্বিশকে সামনে এই প্রথমে নিয়ে চলে আসবো আবার ষোলো দ্বারা গুণ করবো এইভাবে বারবার আমরা সমাধান করার পরে এই যে পূর্ণ সংখ্যাগুলি উপর থেকে নিচের দিকে সাজিয়ে লিখলে আমরা হেক্সাডেসিমেল মান পাব যেমন লক্ষ্য করুন প্রথমে আট লিখেছি তারপর এ লিখেছি তারপর থ্রি লিখেছি তারপর আমরা এই ডি লিখেছি তো এইভাবে আমরা বিকল্প পদ্ধতিতে এই ভগ্নাংশ সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল রূপান্তর করতে পারি তো এবার হেক্সাডেসিমেল সংক্রান্ত বাড়ির কাজ হচ্ছে নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলোর হেক্সাডেসিমেল মান নির্ণয় করো যেমন এক নম্বরে তিনশো আঠারো পূর্ণ সংখ্যা দুই নম্বরে একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা এবং শেষেরটা হচ্ছে বাইশশো পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট পঞ্চান্ন তো আপনারা নিজের খাতা এগুলি সমাধানের মাধ্যমে শেখার চেষ্টা করবেন বিশেষ করে এই আজকের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তো পরিশেষে আমি বাড়ির কাজ হিসেবে একটি সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ উপস্থাপন করার মাধ্যমে শেষ করার চেষ্টা করছি লক্ষ্য করুন দুশো পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট পঞ্চান্ন এখানে বেশ যেহেতু দশ দেওয়া আছে তাই দশ সংখ্যাটা দশমিক এখানে প্রশ্ন করছে সংখ্যাটি কোন ধরনের সংখ্যা তাহলে আমরা বেশ দেখেই বুঝতে পারবো যে এটি দশমিক সংখ্যা তাহলে সংখ্যাটা হবে দশমিক এবং আবার পরের প্রশ্ন করেছে উক্ত সংখ্যাটিকে অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো তার মানে কি এই দশমিক সংখ্যাটিকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে এবং হেক্সারিসিমেলে রূপান্তর করতে হবে আমি যেভাবে আলোচনা করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা এটি সমাধান করতে পারবেন আর আপনারা যদি এটি সমাধান করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের কমেন্ট বক্সে লিখবেন ইয়েস আই ক্যান আমি এটি পারি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্য সহকারে আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ আমার পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আলোচ্য বিষয় বাইনারি থেকে দশমিক সংখ্যা নির্ণয় অক্টাল থেকে দশমিক সংখ্যা নির্ণয় এবং হেক্সাডেসিমিল থেকে দশমিক সংখ্যা নির্ণয় দেখার আমন্ত্রণ রইল তো পরিশেষে